Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Superação Games BR. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gui e hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar aqui a limpeza do PlayStation 5. E como eu vou mudar a posição dele, eu mudei aqui o quarto game e aí eu usava ele na vertical e vou usar ele na horizontal. Para isso, a gente sabe que não é tão simples assim, tanto que não é um videogame para você estar tá toda hora mudando de posição. É bom você selecionar e escolher a posição que você quer que ele fique. Afinal de contas, ele tem essa base aqui que a gente precisa soltar para poder mudar a posição. E eu vou aproveitar que eu ia ter que fazer isso, né? Já que eu vou tirar, soltar a base para destacar as partes aqui frontais, as tampas, né? Essa parte branca aqui do console, para fazer aquela limpeza que foi mostrada naquele vídeo do Teardown da Sony, né? Foi legal que teve um projeto pensado também nessa parte da manutenção, né? Principalmente... A gente tem muita poeira e aqui eu tenho muito problema com poeira. Então, dois meses depois, eu acho que eu vou aproveitar realmente para limpar e resolvi gravar e compartilhar para vocês aí que tem o PS5 para fazer também com segurança esse processo, beleza? Então, vou soltar aqui o parafuso. Esse aqui é um parafuso bacana que a gente, até sem chave de fenda aqui, na unha dá para, se você não apertar com chave, foi o meu caso, eu coloquei quem viu o unboxing aqui do canal, né? E aquele foi um unboxing sem fuleiragem, né? Vou até deixar um card aqui para quem quiser conferir. Eu coloquei na unha, então para tirar também tá fácil, eu não vou precisar de chave. Então é só desenroscar isso aqui. Prontinho, parafuso retirado. Então, aqui é a nossa base. Solta, vamos deixar aqui do lado. Beleza. Muito bem. Bom, vamos ver se é fácil ou se é difícil soltar esta tampa. Como eu tenho um problema aqui na mão esquerda, se eu conseguir soltar para quem não tem problema nas mãos é mais fácil ainda. Pessoal, resolvi mudar aqui o ângulo de inclinação aqui da, do celular para ver se captura melhor aqui o movimento da abertura dessas tampas né, laterais aqui do Playstation 5. Então é o seguinte, a gente vai pegar, eu estou aqui do lado onde tem o símbolo né, do Playstation, lado superior aqui esquerdo, né? da parte oposta onde fica a unidade de leitor de disco. Então eu vou com a minha mão direita fazer um movimento de puxar levantando aqui ó, nessa direção. Então eu vou apoiar aqui na base, na parte preta aqui no fundo e vamos lá. Se fizer o movimento correto, não é para fazer muita força. Se você começar a fazer força e não sair, é porque você não está fazendo a posição correta de levantar, beleza? Então vamos lá, pronto. Se você fizer o movimento e a inclinação certa, sem muita força, tá? Não precisa ter medo, você consegue remover, então, a tampa aqui do PS5. Então a gente já liberou essa parte aqui. Eu tô com dois meses de uso e como tem, não tem tanto tempo assim, ó, visível, olhando aqui, praticamente a gente não tem poeira. Mas como eu falei para vocês... Eu resolvi mudar ele para a posição vertical e como eu já tenho que tirar aqui o apoio da base, já vai liberar para eu poder tirar a tampa e quis resolver. E aí é o seguinte, a gente tem dois orifícios aqui que foram projetados exatamente para ser feita a aspiração da poeira. Então vamos aproveitar e botar a mão na massa com um aspirador. Esse lado aqui está resolvido. Eu estava curioso para realmente ver como é que seria o trabalho de puxar, tanto que você pode tirar isso aqui para personalizar se quiser mudar a cor, né? Enfim. Vamos para o outro lado agora. Bom, e aqui do outro lado, na realidade eu vou só abrir para mostrar para vocês, mas a gente não tem o acesso para fazer a limpeza com aspirador, né? Então você vai pegar com a mão aqui do lado da parte traseira aqui do, do videogame, né? E fazer esse movimento também para cá que ele sai de boa, é só pegar o jeitinho. Mas aí diferente do outro lado a gente não tem os orifícios aqui. Inclusive desse lado é onde a gente tem a nossa entrada aqui para fazer a expansão via SSD. No momento a gente ainda não tem disponível no mercado. 
pelo menos aqui no Brasil ainda não tem. E quando tiver também vai ser extremamente caro, é melhor esperar um pouco baixar o preço para fazer a expansão aqui de armazenamento SSD do PS5, beleza? O console está bem, bem limpo ainda realmente, em dois meses ele não acumulou poeira, estou até surpreso, né? quero registrar que eu estou surpreso, pois na realidade tenho muito problema de poeira aqui no apartamento, mas beleza, né? vamos colocar de volta aqui, ele dá uma estaladinha ó, quando você encaixou, é bem simples, não tem mistério nenhum. Vamos virar aqui para o outro lado. Vou colocar aqui a nossa tampa. Onde que tem a logo do Playstation. É bem simples mesmo de, de tirar e colocar, viu? Muito bacana. No início deu um medinho, como vocês viram, porque era a primeira vez, você fica ali preocupado. Então, assim, a dica é... Não force, tenha paciência de procurar a posição. Se fizer o um movimento do jeito que eu ensinei aqui, vocês vão tirar numa boa. Só ter bastante cuidado. E, na realidade, eu acredito que não tem necessidade de vocês abrirem ainda, né? Fica mais como um tutorial aí para o futuro, acho que uns seis meses de uso. Enfim, com dois meses aqui, pelo menos vocês viram, estava limpinho. Eu acabei fazendo aqui a utilização do aspirador, porque eu já estou com a mão na massa, não é verdade? Já aproveitou e fez. Bom, então vamos encaixar aqui, colocar ele aqui, é a primeira vez que eu vou colocar essa base aqui dessa outra posição, beleza, aí a gente guarda o parafuso aqui, tem um local apropriado aqui no suporte para a gente não perder, pronto, fechei, e aí é só colocar aqui na posição, ele tem a marcação bem aqui, né, dois quadradinhos, beleza, aqui tá. Então vou usar agora na posição horizontal ele, vai ser o novo jeito que eu vou usar o pé assim. E tá aí pessoal, conforme prometido, tá mostrado como é que a gente abre o Playstation 5 para fazer a limpeza, com segurança, obviamente. E fica a experiência no meu caso, que eu abri aqui o meu, cada um vai ter a sua situação aí específica da sua cidade com relação à quantidade de poeira. Com dois meses aqui, como vocês acompanharam, não tinha praticamente poeira nenhuma. Então eu já vou agendar aqui com seis meses para eu abrir novamente e dar uma verificada aí como é que está a situação. Não vejo, no meu caso, necessidade de abrir ele novamente antes de seis meses. Mas vocês avaliem quando abrir o de vocês qual é a quantidade de poeira e faz aí um cronograma porque é importante realmente a gente manter o console sempre limpo, com pouca poeira. Porque o que vai contribuir muito para aumentar a vida útil do console, beleza? Então era essa dica no vídeo aqui, eu queria compartilhar com vocês no canal, agradeço muito para quem puder deixar aquele like bacana que ajuda muito aqui o nosso trabalho e é de graça, não custa nada, assim como é de graça também se você for novo por aqui, agradeço demais se puder fazer a sua inscrição, esse é um canal que além de dicas eu trago notícias e gameplays para vocês, beleza? No mais então, galera, eu deixo aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo ou live. Valeu!